சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள சுங்க இல்லத்தில் புதிதாக கட்டப்படவுள்ள அலுவலக வளாகத்திற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் வைகை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த வளாகம் சுமார் தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முற்றிலும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் அமையவுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுங்க அனுமதி பெறும் நடைமுறைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் எளிமையாக பெற புதிதாக அமையவுள்ள கட்டடம் உதவும் என்று தெரிவித்தார் வர்த்தகம் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியை மேம்படுத்தும் மத்திய அரசின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த கட்டடம் அமைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் எதிர்காலத்தில் மற்ற கட்டடங்களுக்கான முன்மாதிரியாக இது திகழும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அதிக அளவு மின்சாரம் உபயோகப்படுத்தாம அதே மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய சாதனங்கள் எல்லாத்தையும் கூட கற்ற விதத்தினால நிறைய ஏசி தேவைப்படாம அதனால பொல்யூஷனுக்கு காரணமா இல்லாம கற்ற அந்த முயற்சி நல்ல ஒரு முயற்சி இன்னைக்கு இந்த முயற்சியின் மூலமாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு முன் ஆதாரம் முன் உதாரணம் நாட்டில் வேற எங்க எது கட்டினாலும் இப்ப இதை காப்பி அடிச்சுட்டு நம்ம கட்டுவோன்ற அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அதனால சென்னை ஆபீஸுக்கு இந்த முயற்சியை முன் உதாரணமாக வைக்கக்கூடிய இந்த முயற்சியை தமிழ்நாட்டில் செய்வதற்கு உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா நகரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கான குடியிருப்பை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் வருமான வரி மற்றும் சரக்கு சேவை வரி போன்ற துறைகளின் செயல்பாடுகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் I would want you to tell me how many more new people have entered the tax net. How many more new people have joined in as tax payers? I'm quite happy to get the money. I'm quite happy to get increased total collections. But I think India now needs to widen the tax base. And therefore, along with your monthly numbers of how much you've collected please also tell me how many more new people have come into the tax net whether it's for direct tax or indirect so that i think should be the focus both for the central uh, cbdt and also for the cgst of course that will also certainly mean the sgst authorities will also have to ramp up